ओके स्टार्ट तो लास्ट क्लास मैं एक् स्टापा हेजिंग टेक्निक मनी मार्केट हेजिंग सो मनी मार्केट हेजिंग सो फस्ट मैं स्टोरी एक् स्टार्ट सो वील एनल वेदर द एक्सपोजर इज़ रिसेबल आर् पेबल सपोज डालर फाइव लैक्स रिसेबल रिसीवेबल ओके ना सो डालर फाइव लैक् रिसेबल डालर् इनवेटा बारो चा इनवेट बारो बारो ना पक् बिकाज़ इक फाइव लैक् डालर एसीवेबल रिसेबल अंत इनफ्लो इनफ्लो काबी दिन करेस्पांग अवटफ्लो उ अवटफ्लो उ अंत बारो चे अवटफ्लो उ लेकिन इनवेटे अवटफ्लो उ बारो सो दटा मन बारो चा बट टोटल फाइव लैक् डालर बारो चे वील ब्रिंग दट फाइव लैक् टू द प्रजेंट वाल्यू आ प्रजेंट वाल्यू ने बारो चा करेस्पांग आजिट करे इनवेट इनवेट अदे मनी मार्केट हेजिंग सो मनी मार्केट हेजिंग एनको पन लेक प्राफिट कोसमा का कदा सो दीन कोसम टू हेज द रिस्क अंत टू मिटेट द रिस्क सो मिटेशन आफ रिस्क एलाे फ्यूचर डालर रेट इंक्रीज अवच्छ डिक्रीज अवच्छ का बट्टी वी वि गेट द सर्टनिटी आफ क्या वील गेट द सर्टनिटी आफ क्या ए के इनके आफ मनी मार्केट हेजिंग अला इंकोक हेजिंग चूसा एट फारवर्ड फारवर्ड अंत चाल सिंपल सपोज फाइव लैक् डालर रिसेबल फाइव लैक् डालर रिसेबल सो फ्यूचर वील बी एंटरिंग इन टू प्री अग्रीड फारवर्ड रेट प्री अग्रीड फारवर्ड रेट लैट से वन डालर इजल टू फारटी रूपी टू मंथ तरवा वन डालर इजल फारटी रूपी अर्थम हो अगर फ्यूचर में मार्केट फिफ्टी उन्ना थर्टी उन्ना एंतना वील बी हाविंग अ सर्टनिटी इन द क्या फाइव लैक् इंटू फारटी विच इज इक्वल टू क्रोर्स अंतना अर्थ टू क्रोर् रूपी इधर फारवर्ड अं मनी मार्केट हेजिंग अं नौ वी आर्ोइंग टू डिस्क द नैक्स्ट हेजिंग का फ्यूचर्स एटी फ्यूचर्स सो फ्यूचर्स अंत एक् डिस्कसमो आलरे एक् डेरीवेटिव सो डेरीवेटिव वी हाव आलरे डिस्क द फ्यूचर्स ओके सो एग्जापल मल्ल चुप्कदा सो फ्यूचर्स रीकैप सपोज अजय अजय एम चुना वाट पर्चे द गोल युवां पर्चे द गोल अजय एवरिड़ा कस्टमर एम चुना पर्चे चेदाकना इन टू मंथ तरवा आफ्टर टू मंथ सो आफ्टर टू मंथ वा पर्चे द गोल का बट्टी वेदर हि हाव आ टेन आर् नाट अंत ये विल बी हाविंग टेन बिकाज टू मंथ तरवा गोल रेटे इंक्रीज अंत कदा गोल पर्चे चेदा इपू टू मंथ तरवा बट गोल रेटे इंक्रीज अंदेटी वाट्स टू हेज द रिस्क बै यूजिंग द फ्यूचर काट्राक्ट बै यूजिंग द फ्यूचर काट्राक्ट सपोज अफाक्स अप्रोच ने अफाक्स अ सो दट ना अप्रोच अंत ना बड़े एटी फ्यूचर्स मार्केट एटी फ्यूचर्स मार्केट सो फ्यूचर्स मार्केट हि वा हेज द रिस्क अच्छे लांग पोजिशन दूसरा शार्ट पोजिशन दूसरा पर्चे पर्चे अंत लांग शार्ट लांग पोजिशन सो अटे फ्यूचर्स मार्केट हिल बी टेकिंग लांग पोजिशन लांग पोजिशन अंत कदा सो फ्यूचर पर्चे अंत लांग पोजिशन फ्यूचर से सैल शार पोजिशन सो फ्यूचर्स मार्केट हि विल बी एंटरिंग इन टू द फ्यूचर काट्राक्ट अवना कदा सो फ्यूचर काट्राक्ट एंटर अवता लेदा यस एवरेवर अजय अंड अटाक्स वीलिदर मध्य ऐज आफ नो का ओके ना अर्थना सपोज एंत के एंटर आये लटे फारटी रूपी के एंटर आया एंता फारटी रूपी ओके ना वन यूनिट पर्चे चेदा आ वन यूनिट की फ्यूचर्स मार्केट एंटर अंत और प्री अग्रीड प्रईज उ कदा दाने मैं स्ट्रईक प्रईज स्ट्रईक प्रईज ईज फारटी रूपी अंदम फारटी रूपी वन यूनिट वन ग्राम संथिंग एदे फारटी रूपी अर्थना इदंत इपड़े एंटर ऐज आुडे एंटर फ्यूचर कोसम सो ये पोजिशन लांग पोजिशन शार्ट पोजिशन लांग पोजिशन ओके सो ऐस आुडे काट्राक्ट एंटर अव इंकेमना जो फ्यूचर काट्राक्टारे अनलैजी 
ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్లో కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం అంటర్ అవ్వడంతో పాటు స్పాట్లో ఇంకేమైనా ఎక్సలెంట్ ఏంటది ఇనిషియల్ మార్జిన్ ఓకేనా సో ఎవరు ఎవరికి ఇనిషియల్ మార్జిన్ పే చేస్తారు అజయ్ విల్ పే ఇనిషియల్ మార్జిన్ టు ద అప్ స్టాక్స్ ఏం పే చేస్తాడు ఇనిషియల్ మార్జిన్ హీఈస్ ద కస్టమర్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఓకేనా సో ఇనీషియల్ మార్జిన్ పే చేశాడు ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఏంటి ఎక్స్పెన్సా కాదా ఎక్స్పెన్సా ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఎక్స్పెన్సా డిపాజిటా డిపాజిట్ సో ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ లాస్ లేకపోతే ఆ డిపాజిట్ రిటర్న్ అవుతుందా లేదా అజయ్కి ఎస్ మరి అది ఎక్స్పెన్స్ అంటారా లేదు ద ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ యూఆర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ ఆన్ దిస్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దిస్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ అంతే కదా ఇనీషియల్ మార్జిన్ నీకేం ఎక్స్పెన్స్ కాదు బికాస్ ఫ్యూచర్లో ఏంటి యుల్ బి గెటింగ్ దాట్ డిపాజిట్ ఇస్ ఇట్ జస్ట్ ఆ డిపాజిట్ జస్ట్ లైక్ అ రెంటల్ డిపాజిట్ ఇదేంటి డిపాజిట్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ అర్థం అవుతుందా ఫ్యూచర్లో ఏంటి ప్రాఫిట్ ఆస్ దీనికి అడ్జస్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఎక్స్పెన్స్ కాదు బట్ యూఆర్ వర్రీడ్ అబౌట్ ద ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ ఆన్ దాట్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ అవునా కదా ఎస్ బికాస్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఎప్పుడు పే చేస్తున్నాం యాజ్ ఆన్ టుడే ఓకేనా సొంత బాగానే ఉంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఇప్పుడు స్ట్రైక్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ కదా ఫ్యూచర్లో మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది అంటే ఇదేంటి నార్మల్ మార్కెట్ ఓకే క్యాపిటల్ మార్కెట్ నార్మల్ మార్కెట్ సో క్యాపిటల్ మార్కెట్లో బయట మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉందంటే సే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది సే ఎంత ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు అజయ్కి చెప్పండి అజయ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫిలో అవుట్ ఫ్లో ఫార్టీయా ఫిఫ్టీయా ఫార్టీయా ఫిఫ్టీయా ఫార్టీ ఏ బికాస్ ప్రీ అగ్రీడ్ ప్రైస్ ఫ్యూచర్లో మార్కెట్లో ఎంత ఉంటే ఎందుకు అందుకే కదా హెడ్జింగ్ తీసుకుంది సో ఫ్యూచర్లో మార్కెట్లో ఫిఫ్టీ ఉన్నా సిక్స్టీ ఉన్నా సెవెంటీ ఉన్నా కానీ ప్రీ అగ్రీడ్ ప్రైస్ ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ సో దాట్ అవుట్ ఫ్లో అంటే లాస్ట్లో అవుట్ ఫ్లో విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫార్టీ రూపీస్ అవుట్ ఫ్లో టు అజయ్ ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ అంతే కదా అవుట్ ఫ్లో టు అజయ్ ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ అర్థం అవుతుందా సో ఫార్టీ రూపీస్ పెట్టి ఏం చేశాడు పర్చేస్ చేశాడు అర్థమైందా సో ఇది జనరల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందే ఓకే నా కొత్తది ఏమన్నా నేర్చుకున్నామా లేదు బట్ జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా బయట ఇలా జరగదు సో బయట ఏంటి ఇలా జరగదు మరి ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు అజయ్ ఏ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు లాంగ్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషనా లాంగ్ పొజిషన్ సో లాంగ్ పొజిషన్ కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఆ లాంగ్ పొజిషన్ని సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి మనం అనుకునేది ఏంటి ఓకే అజయ్ విల్ గో టు ద ఫ్యూచర్ మార్కెట్ అండ్ విల్ పర్చేస్ ద గోల్డ్ అంటే మనం అనుకునేది అది ఓకేనా సెటిల్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అనుకున్నాం మనం ఓకేనా సో సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్ పొజిషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనుకున్నామంటే ఓకే ఫైన్ సో లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నారు కదా ఎవరు అజయ్ సో అజయ్ ఏం చేస్తాడు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చెప్పిన ప్రకారంగా అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి హీ విల్ బి పర్చేసింగ్ ద గోల్డ్ హీ విల్ బి పర్చేసింగ్ ద గోల్డ్ సో దట్ అవుట్ ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ రూపీస్ అని మనం అనుకున్నాం సో అలాగా సెటిల్ అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ జనరల్గా బయట ప్రాక్టికల్గా అలాగా సెటిల్ అవ్వదు మరి ఎలా సెటిల్ అవుతుంది అంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు కదా సో లాంగ్ పొజిషన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ యాజ్ ఆన్ దట్ డేట్కి ఆ రోజుకి సో ఈ విల్ బి టేకింగ్ ఆ ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఏంటది షార్ట్ పొజిషన్ ఓకేనా ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ అజయ్ విల్ గో టు ద అజయ్ విల్ గో టు ద ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అండ్ ఈ విల్ బి టేకింగ్ ఆ షార్ట్ పొజిషన్ ఫర్ దట్ డేట్ షార్ట్ పొజిషన్ ఫర్ దట్ డేట్ అంతేగాని నెక్స్ట్ వన్ మంత్కో టూ మంత్స్కో కాదు అజయ్ ఏం చేశాడు లాంగ్ పొజిషన్ వచ్చిందా డేట్ వచ్చిందా ఎప్పుడు వచ్చింది టూ మంత్స్ తర్వాత సో టూ మంత్స్ తర్వాత కాబట్టి విల్ గో టు ద ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఆ రోజుకే హీ విల్ బి పర్చేసింగ్ ద ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఏంటి షార్ట్ పొజిషన్ ఏం పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ సో షార్ట్ పొజిషన్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది లాంగ్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ ఇంతకీ షార్ట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి పర్చేస్ చేస్తాను అన్నట్ట సెల్ చేస్తాను అన్నట్ట ఐ విల్ సెల్ అంటాడు ఏమంటారు బాబాయ్ ఐ విల్ సెల్ ఎవరు అజయ్ అంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకుని ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ ఐ విల్ బై ఓకేనా ఐ విల్ బై అట్ ద రేట్ ఫార్టీ రూపీస్ అని మాటిచ్చి వచ్చాడు బట్ దాన్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ఆ లాంగ్ పొజిషన్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం యాజ్ ఆన్ దట్ డేట్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్లో ఏం తీసుకుంటాడు షార్ట్
ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ అర్థమవుతున్న షార్ట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాడు ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ సో షార్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి యాజ్ ఆన్ ద డేట్ నార్మల్లీ ఫ్యూచర్ ప్రైజ్ ఏమి ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అనుకున్నాం ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఫ్యూచర్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫ్యూచర్ ప్రైస్ ఎంత ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ పొజిషన్ క్లోజ్ అయినట్టా లేదా ఎస్ సో పొజిషన్ ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది నువ్వు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నావు అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నావు లాంగ్ పొజిషన్ ఏ రేటుకి తీసుకున్నావు ఫార్టీ రూపీస్ షార్ట్ పొజిషన్ ఏ రేటుకి తీసుకున్నావు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా పక్క ఎంత ప్రాఫిట్ సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షార్ట్ పొజిషన్ మైనస్ లాంగ్ పొజిషన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ మైనస్ ఫార్టీ రూపీస్ బికాస్ నువ్వు ఫార్టీ రూపీస్కి పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నావు ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఏంటి సెల్ చేద్దాం అనుకున్నావు సో దట్ యు గాట్ టెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ మరి ప్రాఫిట్ అంటే అప్ స్టాక్స్ నుంచి అజయ్కి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లేదా ఎస్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో సో ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత టెన్ రూపీస్ ఎంత టెన్ రూపీస్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ పొజిషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా ఎస్ బట్ అల్టిమేట్లీ అజయ్ స్టార్టింగ్ అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాడు పర్చేసింగ్ ద గోల్డ్ అసలు ఇది అంతా ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యాడు గోల్డ్ పర్చేస్ చేయడానికే కదా ఇప్పుడు గోల్డ్ పర్చేస్ చేయాలా లేదా ఎస్ మరి ఎక్కడ పర్చేస్ చేస్తాడు వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాడు బికాస్ ద లాంగ్ పొజిషన్ హ్యాస్ బిన్ సెట్ ఆఫ్ విత్ షార్ట్ పొజిషన్ ఇంకా అక్కడ మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తాడా లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాడు మార్కెట్ సో పర్చేస్ గోల్డ్ ఇన్ మార్కెట్ అట్ ద రేట్ ఫిఫ్టీ అట్ ద రేట్ ఫిఫ్టీ అర్థం అవుతుందా ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో సో అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ బట్ ఇక్కడ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో సో ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత టెన్ రూపీస్ నెట్ అవుట్ఫ్లో ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ నెట్ అవుట్ఫ్లో ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ సాటిస్ఫైడా ఓకే సో ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సరే ఒకసారి వినండి జాగ్రత్త సో అజయ్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు పర్చేసింగ్ ద గోల్డ్ అజయ్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు పర్చేసింగ్ ద గోల్డ్ సో పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నాడు కాబట్టి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు లాంగ్ పొజిషన్ సో లాంగ్ పొజిషన్ ఏ రేటుకి తీసుకున్నాడు ఫార్టీ రూపీస్ ఓకేనా సో ఫ్యూచర్లో యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ అజయ్ పర్చేస్ చేయాలా సెల్ చేయాలా గోల్డ్ పర్చేస్ చేయాలి ఎంత పర్చేస్ చేయాలి ఫార్టీ రూపీస్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ అంటే యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ లాంగ్ పొజిషన్ నువ్వు పర్చేస్ చేయాలి కాబట్టి ఫ్యూచర్ మార్కెట్ వెళ్ళి నువ్వు ఏం చేయాలి పర్చేస్ చేయాలి ఏ రేట్కి పర్చేస్ చేయాలి ప్రీ అగ్రీడ్ ప్రైజ్కి పర్చేస్ చేయాలి ఫార్టీ రూపీస్కి ఓకేనా ఎంతకు పర్చేస్ చేయాలి ఫార్టీ రూపీస్ అర్థం అవుతుందా ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో బట్ జనరల్గా ఇలా జరగదు మనకి నువ్వు ఏదో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళి లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నావు కదా అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి గోల్డ్ కానీ షేర్స్ కానీ పర్చేస్ చేసేది ఉండదు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లోజ్ ద పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఆపోజిట్ పొజిషన్ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నావు కదా దాన్ని క్లోజ్ చేయడానికి నువ్వు ఏ పొజిషన్ తీసుకోవాలి షార్ట్ పొజిషన్ ఏ రోజున తీసుకుంటావు షార్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ అంటే టూ మంత్స్ తర్వాత ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి యూ విల్ బి టేకింగ్ ఆ షార్ట్ పొజిషన్ అర్థం అవుతుందా మరి షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నావు అంటే సెల్ చేస్తానని చెప్తాడా అజయ్ బై చేస్తానని చెప్తాడా సెల్ ఓకేనా సెల్ అని చెప్తాడా బై అని చెప్తాడా సెల్ మరి సెల్ చేస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి రేట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలా లేదా ఎస్ ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు రేట్ అప్ స్టాక్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు అంతే కదా అప్ స్టాక్స్ ఏ రేట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది మార్కెట్లో జనరల్గా ఏ రేట్ అయితే ఉంటుందో ఏ ప్రైస్ ఉంటుందో అదే ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు సో మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్ ఉంది ఫిఫ్టీ సో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఈ షార్ట్ పొజిషన్కి ఎంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ మన వాడు లాంగ్ పొజిషన్ ఎంత తీసుకున్నాడు ఫార్టీ షార
ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో సో టెన్ రూపీస్ ఇన్ఫ్లో వచ్చింది కదా ఎక్కడి నుంచి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ నుంచి ఓకేనా ఇంకా ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్కి అప్ స్టాక్స్కి మనోడికి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఇంకా బ్రేక్ మళ్ళీ పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు కదా బికాస్ లాంగ్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ రెండు ఏవైపోయినాయి సెట్ ఆఫ్ ఓకే ఇప్పుడు అప్ స్టాక్స్కి అజయ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి బ్రేక్ అయిపోయింది ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది హీ విల్ రిసీవ్ ద టెన్ రూపీస్ బికాస్ మనం లాంగ్ పొజిషన్ ఎంత ఫార్టీ షార్ట్ పొజిషన్ ఎంత ఫిఫ్టీ సో ప్రాఫిట్ టెన్ కాబట్టి అప్ స్టాక్స్ విల్ పే టెన్ రూపీస్ టు అజయ్ ఇక్కడ అప్ స్టాక్స్కి అజయ్కి రిలేషన్ ఏంటి బ్రేక్ అయిపోయింది బట్ అల్టిమేట్లీ అజయ్ గోల్డ్ పర్చేస్ చేద్దామనే కదా ఈ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది సో మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాడు మార్కెట్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాడు ఎంతకు పర్చేస్ చేస్తాడు ఫిఫ్టీకి పర్చేస్ చేస్తాడు ఎంత పర్చేస్ చేస్తాడు ఫిఫ్టీకి సో ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ విల్ బీ అవుట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ మీ మరి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అప్ స్టాక్స్ నుంచి ఎంత వచ్చింది టెన్ వచ్చింది సో టెన్ రూపీస్ మైనస్ చేస్తే నెట్ అవుట్ ఫ్లో ఎంత ఫార్టీ రూపీస్ ఇందాక కూడా ఫార్టీయే కదా వచ్చింది బట్ ప్రాక్టికల్గా జనరల్గా జరిగేది ఏంటి ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లోజ్ ద పొజిషన్ వెదర్ మే బీ లాంగ్ పొజిషన్ ఆర్ షార్ట్ పొజిషన్ వీ విల్ బీ టేకింగ్ ఆ ఆపోజిట్ పొజిషన్ విల్ బీ టేకింగ్ ఆ ఆపోజిట్ పొజిషన్ అర్థం అవుతుందా సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా మన వాళ్ళు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడా షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడా లాంగ్ పొజిషన్ అంటే పర్చేజ్ అన్నట్ట సెల్ అన్నట్ట పర్చేస్ అట్ ద రేట్ ఫార్టీ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లో ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లో ఓకే అలా కాదు మార్కెట్లో మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉందంటే థర్టీ ఉంది మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత థర్టీ ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో థర్టీ కాబట్టి జనరల్గా పర్చేస్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి లాంగ్ పొజిషన్ ఉంది కదా అని వెళ్ళేసి విల్ బీ పర్చేసింగ్ ఫర్ ఫార్టీ రూపీస్ సో దట్ అవుట్ ఫ్లో ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ బట్ ప్రాక్టికల్గా ఇలా చేస్తామా నో ప్రాక్టికల్గా లాంగ్ పొజిషన్ ఉంది కదా అని చెప్పి వెళ్ళి పర్చేస్ చేయం మనం ఆ లాంగ్ పొజిషన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఏ పొజిషన్ తీసుకుంటాం ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఏం పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ ఏం పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ అంటే మనోడు సెల్ చేస్తున్నట్ట పర్చేస్ చేస్తున్నట్ట సెల్ మరి సెల్ అంటే ఏదో ఒక రేట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి కదా ఈ షార్ట్ పొజిషన్ మనోడు ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాడు స్పాట్లో తీసుకుంటున్నాడా లేదు ఎప్పుడు టూ మంత్స్ తర్వాత బికాస్ టూ మంత్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ అ లయబిలిటీ టు ఎక్సర్సైజ్ ద పర్చేస్ థింగ్ అంతే కదా యూ హ్యావ్ అ లయబిలిటీ టు ఎక్సర్సైజ్ ద లాంగ్ పొజిషన్ ఎప్పుడు టూ మంత్స్ తర్వాత మరి టూ మంత్స్ తర్వాత ఉన్న పొజిషన్ని క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి టూ మంత్స్ తర్వాత యూ విల్ బి టేకింగ్ ఆ షార్ట్ పొజిషన్ మరి షార్ట్ పొజిషన్ అంటే ఏదో ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ మరి ఏ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది థర్టీ సో మార్కెట్లో ప్రైస్ థర్టీ ఉంది కాబట్టి ఇంచుమించు నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ ఎందుకంటే అదంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అప్ స్టాక్స్ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ మే ఫిక్స్ థర్టీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ఎల్స్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ ఆర్ఎల్స్ ఏంటి థర్టీ వన్ రూపీస్ బట్ మోర్ ఆర్ లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ సో లెటర్స్ సే థర్టీ రూపీస్ అనుకుందాం ఎంత థర్టీ రూపీస్ ఎంత థర్టీ రూపీస్ మరి థర్టీ రూపీస్ అయినప్పుడు నార్మల్లీ ఇప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ ఎంత ఫార్టీ షార్ట్ పొజిషన్ ఎంత థర్టీ అంటే మన అజయ్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో సెల్ చేస్తాను అని ఎంత కంటున్నాడు థర్టీ పర్చేస్ చేస్తాను అని ఎంత కంటున్నాడు ఫార్టీ ప్రాఫిటా లాసా లాస్ సో లాస్ కాబట్టి లాస్ ఎంత టెన్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లో ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లో బట్ మన ఒకటికి అల్టిమేట్లీ కావాలా లేదా గోల్డ్ మరి గోల్డ్ కావాలంటే ఇప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్యూచర్ మార్కెట్ నీకేం గోల్డ్ ఇవ్వదు కదా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మార్కెట్కి వెళ్ళాలి క్యాపిటల్ మార్కెట్ సో క్యాపిటల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి హీ విల్ పర్చేస్ ద గోల్డ్ హీ విల్ పర్చేస్ ద గోల్డ్ అట్ ద రేట్ మార్కెట్లో ప్రైజ్ ఎంత ఉందమ్మా థర్టీ మార్కెట్లో ప్రైజ్ ఎంత థర్టీ అదవుతుందా థర్టీ కదా సో థర్టీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటిది ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లోనా అవుట్ ఫ్లో థర్టీ ఈ అవుట్ ఫ్లో థర్టీతో పాటు నీకు లాస్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ సో లాస్ అవుట్ ఫ్లో టెన్ రూపీస్ టోటల్ అవుట్ ఫ్లో ఫార్టీ రూపీస్ టోటల్ అవుట్ ఫ్లో అంత ఫార్టీ రూపీస్ సో ఇంచుమించు సేమ్ వచ్చిందా ల
ఏం పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ సో జాగ్రత్త వినండి ఓకే సో లాంగ్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషన్ అంటే ఫ్యూచర్లో మనోడు సెల్ చేస్తానని చెప్తాడా బై చేస్తానని అంటాడా సెల్ ఒక ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా సో లెటర్ సే ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ సో జనరల్గా మనకి తెలిసింది ఏంటంటే షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయి మరోడు ఏం చేయాలి పద్ధతిగా సో చెప్పింది చెప్పినట్టు ఇవ్వ హిల్ యాస్ టు సెల్ ద రైస్ అట్ ద రేట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సెల్ ద రైస్ అట్ ద రేట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో సో ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ విల్ బి హ్యావింగ్ అ క్లారిటీ లైక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ఫ్లో హండ్రెడే కదా ఎస్ సో హండ్రెడ్ కాబట్టి నార్మల్లీ ఇది మనకు జరగాలి ఫ్యూచర్లో మనోడు సెల్ చేస్తాను అని మాట ఇచ్చాడు కాబట్టి హ్యాస్ టు సెల్ సో దట్ ఈ విల్ బి గెటింగ్ అ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బట్ ప్రాక్టికల్గా ఎలా జరుగుతుందా నో బట్ ప్రాక్టికల్గా ఏం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో మనోడు ఏంటి షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు సెట్ ఆఫ్ దట్ షార్ట్ పొజిషన్ ఏం పొజిషన్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ లాంగ్ పొజిషన్ లాంగ్ పొజిషన్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాడు ఈరోజు తీసుకుంటాడా లేదు ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ సారీ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ బికాస్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ హీఈస్ హ్యావింగ్ అ లైబిలిటీ టు సెటిల్ ద షార్ట్ పొజిషన్ కాబట్టి ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ రోజున వెళ్ళి ఆ రోజు ఏం చేస్తాడు హిల్ బి టేకింగ్ అ లాంగ్ పొజిషన్ విల్ బి టేకింగ్ అ లాంగ్ పొజిషన్ అంటే లాంగ్ పొజిషన్ అంటే పర్చేస్ చేస్తాను అన్నట్ట సెల్ చేస్తాను అన్నట్ట పర్చేస్ ఎవరు పర్చేస్ అజయ్ అంతే కదా అజయ్ సెల్ చేస్తాను అన్నాడు అదే రైస్ని ఏంటి పర్చేస్ చేస్తాను అని చెప్తాడు సో దాన్ని ఏమంటాం లాంగ్ పొజిషన్ మరి ఇప్పుడు పర్చేస్ చేస్తాను అంటే ఏదో ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా ఈ రేట్ ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు అప్స్టాక్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ విల్ ఫిక్స్ మరి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు నార్మల్లీ ఏది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫిక్స్ చేస్తుంది అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ లెటర్ సే మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే వన్ టెన్ రూపీస్ ఉంది మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది వన్ టెన్ రూపీస్ అంటే ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి అనుకుంటుంది ఎవరు అప్ స్టాక్స్ దేన్ని బేస్ లాగా తీసుకుంటుంది మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది వన్ టెన్ సో వన్ టెన్ కాబట్టి జనరల్ ఏంటి వన్ టెన్ ఉంటుంది బట్ వన్ టెన్నే ఉండాలని రూల్ లేదు బికాస్ అప్ స్టాక్స్ అట్రాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు ప్రైస్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఏంటి ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు బట్ మోర్ ఆర్ లైక్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది యాజ్ ఆన్ దట్ డేట్ ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్కి మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది వన్ టెన్ సో వన్ టెన్ కాబట్టి లెట్ అస్ నాట్ టేక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ టెన్ లెట్ అస్ టేక్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వన్ టెన్ ఉండాలని రూల్ లేదు బట్ మోర్ ఆర్ లైక్ వన్ రూపీ టూ రూపీ వన్ పైసా టూ పైసా ఇలాగా మోర్ ఆర్ లైక్ ఇట్ విల్ బీ లైక్లీ టు బీ మార్కెట్ ప్రైస్ సో ఎంత అనుకుందాం వన్ నాట్ ఎయిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు సెటిల్ చేసుకుందాం దేన్ని సెటిల్ చేసుకుందాం ఫ్యూచర్ మార్కెట్ని సెటిల్ చేయాలి సో ఫ్యూచర్ మార్కెట్ని సెటిల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టేకెన్ అ షార్ట్ పొజిషన్ ఎట్ ది రేట్ హండ్రెడ్ అండ్ లాంగ్ పొజిషన్ ఎట్ ది రేట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు అజయ్కి ప్రాఫిటా లాసా ఫ్రమ్ ద అప్ స్టాక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అప్ స్టాక్స్కి అండ్ అజయ్కి బ్రేకప్ అవుతుంది ఇప్పుడు సో బ్రేకప్ అవ్వేటప్పుడు లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి కదా ప్రాఫిటా లాసా లాస్ పక్క బికాస్ ఎంతకు పర్చేజ్ చేస్తానని చెప్పాడు వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఎంతకి సెల్ చేస్తానని చెప్పాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ప్రాఫిటా లాసా లాస్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటా లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ సో లాస్ ఎయిట్ అంటే ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో ఇదంతా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నారు అజయ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్సలెంట్ అజయ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఇక్కడతోటి అంటే లాస్ వచ్చింది కాబట్టి మనోడికి ఏంటి అవుట్ఫ్లో తీసుకెళ్ళి ఎవరికి పడేస్తాడు ఎయిట్ రూపీస్ అప్ స్టాక్స్కి పడేస్తాడు సో ఇక్కడ వరకు అప్ స్టాక్స్కి అజయ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి బ్రేక్ బట్ మనోడి దగ్గర రైస్ ఉన్నాయి కదా సెల్ చేస్తాడా లేదా ఎక్కడ సెల్ చేస్తాడు తీసుకెళ్ళి సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎంతకు సెల్ చేస్తాడు వన్ టెన్ రూపీస్ సో వన్ టెన్ రూపీస్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో బట్ అవుట్ఫ్లో ఎంత అయింది ఎయిట్ రూపీస్ సో అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ రూపీస్ సో దట్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ఫ్లో ఎంత అయిందమ్మా వన్ నాట్ టూ ఇన్ఫ్లో ఎ
అర్థమవుతుందా ఈ మొత్తం స్టెప్స్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం అల్టిమేట్లీ మనకి ఇన్ఫ్లో ఎలా వస్తుందంటే ఒకటి సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓకేనా మనం అల్టిమేట్లీ పర్చేజ్ కానీ సేల్ కానీ ఎక్కడ చేస్తాం అల్టిమేట్ పర్చేజ్ కానీ సెల్ కానీ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో చేస్తామా నార్మల్ మార్కెట్లో చేస్తామా నార్మల్ మార్కెట్ ఓకేనా పర్చేజ్ ఆల్ సెల్ ఎక్కడ చేస్తాం ఇన్ నార్మల్ మార్కెట్ ఓకేనా సో అల్టిమేట్లీ పర్చేజ్ ఆర్ సెల్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం నార్మల్ మార్కెట్ ఓకేనా మరి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఏం చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో అంటే వీఆర్ సెట్లింగ్ ఆఫ్ అంటే వీ విల్ బి గెట్టింగ్ ఆ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ అంతేనా అదే కదా మనం చేసింది ఈ వన్ నాట్ వన్ మనకి ఎలా వచ్చింది మనకి ఇన్ఫ్లో అంటే ఒకటి అల్టిమేట్లీ యూఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఈజ్ ఒకటి యూ విల్ బి సెల్లింగ్ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ దాని ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో ఎంతో చూసుకోవాలి అలాగే ఇంకో మార్కెట్ ఏముంది మన ప్రాణానికి ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్లో నీకు వచ్చేది ఏంటి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మరి ఆ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ పొజిషన్ అండ్ షార్ట్ పొజిషన్ జస్ట్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ పొజిషన్ అండ్ షార్ట్ పొజిషన్ ఓకేనా ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ఫ్లో బట్ ఇదే కాకుండా మన ప్రాణానికి ఇంకోటి ఉంటుంది అవుట్ ఫ్లో ఇంకొక అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది అవుట్ ఫ్లో ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ప్రీమియం సారీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇనిషియల్ మార్జిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇనిషియల్ మార్జిన్ ఈ త్రీ థింగ్స్ మనం ఏంటి బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫ్లో చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి ఏం స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఓకే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం మనం ఎక్కడ కాంట్రాక్ట్ సో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వంగానే మనకి ఏం స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఏం స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఇనీషియల్ మార్జిన్ బట్ ఇనీషియల్ మార్జిన్ మొత్తం ఎక్స్పెన్సా నో ఓకేనా చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు సో జాగ్రత్త వినండి ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో కాదు అవుట్ఫ్లో కాదు జస్ట్ డిపాజిట్ అది దాని మీద మనకు వచ్చే ఎగ్జాక్ట్ అవుట్ఫ్లో ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో మనం ఒకటి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లో సో దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ సో నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ ఏంటి మనకి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ సో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో మనకేంటి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వస్తుంది ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎలా వస్తుంది అనగానే మనకు స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ఏంటి లాంగ్ పొజిషన్ ఉంటే షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకుంటాం షార్ట్ పొజిషన్ ఉంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకుంటాం ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న రేట్స్ డిఫరెన్సెస్ మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా సో దాన్నే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వస్తాం అంటే సింపుల్గా బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకుంది ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ పొజిషన్ అండ్ షార్ట్ పొజిషన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ పొజిషన్ అండ్ షార్ట్ పొజిషన్ అలాగే కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ ఇది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చింది కరెక్టే బట్ అల్టిమేట్లీ నువ్వు పర్చేజ్ ఆర్ సేల్ చేయాలి కదా ఎక్కడ పర్చేజ్ ఆర్ సేల్ చేస్తావు మార్కెట్ నార్మల్ మార్కెట్ సో దట్ పర్చేస్ ఆర్ సేల్ ఇన్ నార్మల్ మార్కెట్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి త్రీ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి ఓన్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి చాలా లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు నోట్ చేసుకోండి ఒకటి పర్చేజ్ ఒకటి చేయాలి కదా సో ఫస్ట్ ఏంటి పర్చేజ్ ద గోల్డ్ ఓకే పర్చేజ్ ద గోల్డ్ కాబట్టి ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఏ పొజిషన్ తీసుకుంటాడు లాంగ్ పొజిషన్ సో లాంగ్ పొజిషన్ కదా అని చెప్పేసి ఫ్యూచర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏం పర్చేజ్ చేసాం మనం ఓకేనా అక్కడేం షేర్స్ ఏమి ఉండవు అక్కడ 
చేంజ్ చేయాలి లాంగ్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ తోటి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అండ్ షార్ట్ పొజిషన్తో సెట్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నట్టు ఐ విల్ సెల్ అన్నట్టు ఓకే ఐ విల్ సెల్ ఫర్ దట్ అప్ స్టాక్స్ హ్యాస్ టు ఫిక్స్ సట్ అండ్ ప్రైస్ దట్ ప్రైస్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ అక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఓకేనా మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఓకేనా సో స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ రాసి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి పర్చేజ్ ద గోల్డ్ అట్ ద రేట్ ఫార్టీ రూపీస్ జనరల్ అవుట్ఫ్లో ఇలా చేసుకుంటూ వస్తాం మనం బట్ ప్రాక్టికల్గా అలా చేయం రాసి కొట్టేయండి అర్థమవుతుందా అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటి వరకు తెలిసింది అదే కదా ఎక్సర్సైజింగ్ ద ఆప్షన్ అంటే ఏంటి లాంగ్ పొజిషన్ అన్న ప్రకారంగా ఏం చేస్తాం పర్చేజ్ చేస్తాం అన్నట్టు అనుకుంటాం బట్ అక్కడ ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయం ఎక్సర్సైజ్ ద పొజిషన్ ఆపోజిట్ పొజిషన్ తీసుకుని రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోరా బాబు అని చెప్తాం అయిపోయిందా ఈ పోర్షన్ నెక్స్ట్ అర్థమవుతుందా ఆఫ్టర్ త్రూ టూ మంత్స్ వీల్ బి టేకింగ్ ఆ ఆపోజిట్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ ఆ ప్రైస్ దేని మీద ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది మార్కెట్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎగ్జాక్ట్ తీసేసుకున్నాం మార్కెట్ ప్రైస్ బట్ ఒక పాయింట్స్లో కొంచెం అటు ఇటు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అయిపోయిందా ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ సేల్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్వలేదా సేల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సేల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అజయ్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు సెల్ ద రైస్ సో ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఏ పొజిషన్ తీసుకుంటాడు షార్ట్ పొజిషన్ సో షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ మనకి తెలిసిందే హండ్రెడ్ నార్మల్ అయితే ఇన్ఫ్లో ఎంత రావాలి హండ్రెడ్ రావాలి పద్ధతిగా అయితే ఇప్పుడు మనం అలా అలాగ వెళ్ళి సేల్ చేస్తాం అక్కడ నో అది క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం తీసుకుంటాం ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఏంటి లాంగ్ పొజిషన్ మరి లాంగ్ పొజిషన్ అంటే రేట్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా అప్ స్టాక్స్ మరి దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఫిక్స్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో వన్ రూపీ టూ రూపీస్ అటు ఇటు ఉంటుంది అంతే సో వన్ నాట్ నైన్ సో వన్ నాట్ నైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చినట్ట లాస్ వచ్చినట్ట లాస్ ఎంత నైన్ 
सो नईन लास् सो दट इक मार्केट प्रेज एंत वन टेन सो मार्केट प्रेज एंत वन टेन सो मार्केट प्रेज वन टेन का बट्टी इन लास्ट अब पक्न पड़ते मार्केट में एंक सेल वन टेन की सेल इनफ्लोना अवटोना इनफ्लो लास् नई रूपी इनफ्लोना अवटोना अवटो सो अलमेटली इनफ्लो एंत वन जीरो वन ओके नोटी ओके ना चूड़क चपंडी यह फ्यूचर्स मार्केट मैं डिस्क फस्ट थिंग मन स्ट्रईक अव्वा इनीषि मारजि इनीषि मारजि मेद मन की इंट्रस्ट अति पक्न पेटे से नैक्स्ट कमिंग टू दस्ट स्टेप फ्यूचर्स मार्केट फ्यूचर्स मार्केट मन को प्राफिट आर् लास् अदा वस्तु लांग पोजिशन प्रईज की शार्ट पोजिशन प्रईज की मध्य उफर एंड कमिंग टू दार्मल मार्केट यू विल बी डूइंग द ऐक्चुअल पर्चे आर् सेल अदना ओके ना अर्थम सो फ्यूचर्स मार्केट वाल हेजिंग एला चूद हेजिंग सो इपू एग्जापल की मार्केट प्रईज वन टेन अना कदा मार्केट प्रईज वन टेन का लेटस्े मार्केट प्रईज ईज ईक्वल टू ए मार्केट प्रईज एंता ए सो मार्केट प्रईज ए जनरली पोजिशन शार्ट पोजिशन ओके ना शार्ट पोजिशन सैटाफ से ए पोजिशन दूर लांग पोजिशन सो लांग पोजिशन दीवाले अपस्टाक्स एम चाहिए फ्यूचर प्रईज फिस्या लेदा यस फ्यूचर प्रईज देश बेस्ट फिस्तान मार्केट प्रईज इन मार्केट प्रईज ए मोर आर् की दगर उ फ्यूचर प्रईज लेटस्ट टेक एटी वन दमा ए वन ए टू अट्ला दगर दगर उ ओके ना इन अपस्टाक्स फिस् फ्यूचर प्रईज ए वन मनोड़ अग्रीदा शार्ट पोजिशन प्रईज एंता हड्रेड इन अजय की प्राफिटा लासा प्राफिट पक् प्राफिटेना बिकाज लांग पोजिशन प्रईज एंता एटी वन शार्ट पोजिशन प्रईज एंता हड्रेड प्राफिटा लासा प्राफिट सो प्राफिट नयटी ना यस ओके प्राफिट नयटीन वावरको अजय की अंड इन अजय एग्जाक्ट एक्की सेल्जा मार्केट सो एंत सेल्जाड़ से इन मार्केट अट द रेट ए इपड़े इनफ्लोना अवटोना इनफ्लो प्राफिट इनफ्लोना अवटोना इनफ्लो सो एंत इनफ्लो नयटी टोटल एंता नयटी नई अटे दगर दगर मनमेदे फिस्ना प्री अग्रीड प्रईज हड्रेड की दगर अटे नी मार्केट प्रईज इंक्रीजना अंत वन टेन अना नीक अलमेट इनफ्लो एंता वन नाट वन दगर दगर दे मन की प्री अग्रीड रेट हड्रेड और मार्केट प्रईज डिक्रीजना मर अव्वा अवसर ले बिकाज नी के प्राफिट वस्ती अटाक्स नीचे प्राफिट वस्तु सो अलमेटली नीक इनफ्लो एंता नयटी नई दिश मोर आर् लाइक ईक्वल टू प्री अग्रीड रेट ओके नोटेक इध सो इला मन के हेडदी सो इस सोदंत मैं एनको फ्यूचर में मार्केट प्रईज इंक्रीजना डिक्रीजना और मार्केट प्रईज इंक्रीजे एक् लास्त फ्यूचर्स मार्केट मार्केट प्रईज डिक्रीजे एक् प्राफिट वस्तु फ्यूचर्स मार्केट 
ఓకేనా చాలా అల్టిమేట్లీ మనకు వచ్చే ఇన్ఫ్లో విల్ బి మోర్ ఆర్ లైక్ ఈక్వల్ టు ద ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ సో దట్ మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు దీన్నే ఏమంటాం మనం హెడ్జింగ్ అంటాం ఓకేనా నోట్ చేయండి స్టిల్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడిగి ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేయలేరు
ఇట్స్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఏ పొజిషన్ తీసుకోవాలి షార్ట్ పొజిషన్ సపోజ్ లాంగ్ పొజిషన్ టూ మంత్స్ కనుకుంటే క్లోజ్ చేయాలంటే ఏ పొజిషన్ తీసుకోవాలి షార్ట్ పొజిషన్ ఆ షార్ట్ పొజిషన్ మనం ఎప్పుడు తీసుకుంటాం ఏ రోజైతే లాంగ్ పొజిషన్ ఎండ్ అవుతుందో ఆ రోజు వెళ్ళి తీసుకుంటాం ఆ రోజుకి మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకేనా మళ్ళీ వన్ మంత్కో టూ మంత్స్కో కాదు అర్థవుతుందా ఏ రోజుకి ఆ పర్టిక్యులర్ డేకే ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఆ రోజుకి నాకు షార్ట్ పొజిషన్ కావాలి అని అడుగుతాం ఓకేనా ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ ఆ రోజుకి ఓకేనా అంటే ఎగ్జాంపుల్కి డేట్స్ తీసుకుంటే సో ఇది ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ అన్నాం కదా ఫస్ట్ జాన్వరి అనుకుందాం ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి అనుకుందాం ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి సో ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి రోజున లాంగ్ పొజిషన్ మనం సెట్ ఆఫ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ రోజుకి వీ విల్ బి టేకింగ్ అ ఫ్యూచర్ షార్ట్ పొజిషన్ ఆ రోజు అది కూడా ఏ రోజు ఎంటర్ అవుతాం కాంట్రాక్ట్లోకి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరిలో ఫస్ట్ జాన్వరి రోజు కాదు ఫస్ట్ జాన్వరి రోజే లాంగ్ షార్ట్ రెండు తీసుకుంటాం ఆ పిచ్చా మనకేమన్నా కాదు కదా సో దట్ ఏంటి ఫస్ట్ జాన్వరి లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకుందాం లాంగ్ పొజిషన్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డే ఆ లాస్ట్ డే వెళ్ళి ఏం చెప్తాం బాబా ఇలా నా అది రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి పొజిషన్ సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ షార్ట్ పొజిషన్ ఈ రోజుకి రేట్ చెప్పు అని అడుగుతాం ఆడేంటి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎనలైజ్ చేసి మార్కెట్ ప్రైస్కి ఇంచుమించు ఒక వన్ రూపీ టూ రూపీస్ అటివిటీ చేసి విల్ బి ఫిక్సింగ్ అ ప్రైస్ అర్థమైందా సో ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ఫ్యూచర్స్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం మొత్తం మీరే చెప్పాలి సో ఏదో కంపెనీ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు రిసీవ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్రాబ్లం థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా జాగ్రత్త చూడండి క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి ఓకేనా సో ఎక్స్పెక్టింగ్ టు రిసీవ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్ ఫోర్ ల్యాక్ రిసీవింగా పేయింగా రిసీవింగ్ అంటే రిసీవింగ్ అంటే సరదాగా త్రీ మంత్స్ తర్వాత సెల్ చేద్దాం అనుకుందామా రిసీవ్ చేద్దాం అనుకుందామా సెల్ సెల్ పర్చేజా సెల్ సో సెల్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అంతేనా ఏం సెల్ చేస్తాం డాలరా రూపియా డాలర్ ద కంపెనీ డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ టు హెడ్జ్ అగేన్ ఎస్ ద రిస్క్ ద స్టాండర్డ్ సైజ్ ఆఫ్ అ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈస్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఈ ఫ్యూచర్స్ తోటి వచ్చే గొడవే అంది ఏంటి ఒక కాంట్రాక్ట్లో సమ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంటుంది సో దట్ మనకు కావాల్సింది ఎంత కాంట్రాక్ట్ ఫోర్ ల్యాక్ చెన్ని కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి ఫోర్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఫోర్టీ ఫోర్ హండ్రెడా ఫోర్ హండ్రెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అది చూద్దాం యాజ్ ఆన్ డేట్ స్పాట్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ కోటెడ్ ఎట్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ రెస్పెక్టివ్లీ సపోజ్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ద కంపెనీ క్లోజెస్ అవుట్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ కోటింగ్ ఎట్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ స్పాట్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో కోటింగ్ ఎట్ ఫార్టీ ఓకేనా అంటే ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫ్యూచర్ రేట్ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎఫెక్టివ్ రియలైజేషన్ ఫర్ ద కంపెనీ వైల్ సెల్లింగ్ ద రిసేబుల్స్ ఎఫెక్టివ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ అ కంపెనీ వైల్ సెల్లింగ్ ద రిసేబుల్స్ ఆల్సో క్యాల్కులేట్ హౌ కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ బెనిఫిటెడ్ బై యూజింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఒక డయాగ్రమెటిక్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం అప్పుడు ఆన్సర్ మీరే చెప్పండి సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇలిస్ట్రేషన్ థర్టీ ఫోర్లో రిసేబులా పేబులా రిసేబుల్ సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద త్రీ మంత్స్ రిసేబులా పేబులా రిసేబుల్స్ సో రిసీవబుల్స్ ఆఫ్ వాట్ డాలర్ ఎంత ఫోర్ ల్యాక్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో డాలర్ జస్ట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ అ గోల్డ్ ఒక కమోడిటీ లాగా అనుకోండి ఇక్కడ డాలర్ గోల్డ్ లాగా డాలర్ సో డాలర్ని ఏం చేద్దాం సెల్ చేద్దాం సెల్ చేద్దాం అంటే షార్ట్ పొజిషనా లాంగ్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషనేనా సో షార్ట్ పొజిషన్ ఓకే ఫైన్ మరి షార్ట్ పొజిషన్ అన్నాం కరెక్టే ఎంతకు ఫిక్స్ అయ్యాం ఎక్సర్సైజ్ ప్రైజ్ ఎంత ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ ఫార్టీ ఫైవ్ పక్క మరి ఫార్టీ ఫోర్ ఏంటి స్పాట్ రేట్ ఎక్సలెం
క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఏ పొజిషన్ తీసుకోవాలి చెప్పండి లాంగ్ పొజిషన్ మరి లాంగ్ పొజిషన్ అంటే యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఏటో ఏదో ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు కదా ఆ రేట్ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకేనా అదే రోజు మార్కెట్లో నార్మల్ మార్కెట్లో స్పాట్ రేట్ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ ఈ ఫోర్ ల్యాక్స్ రిసేబుల్స్కి వాట్ విల్ బి ద ఇన్ఫ్లో ఇన్ రూపీస్ ఎంతో చెప్పండి ఇన్ఫ్లో ఇన్ రూపీస్ టూ ల్యాక్సా టూ ల్యాక్సా ఇన్ఫ్లో ఇన్ రూపీస్ ఎయిటీ నైన్ ల్యాక్స్ ఇన్ఫ్లో ఎంత ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వన్ ఎంత ఎంత చెప్పాలి ఇన్ఫ్లైన్ రూపీస్ ఎంత వన్ ఎయిటీ ఎయిటీయా ఎయిటీ నైనా వన్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ అందరు కదే వచ్చిందా సో వన్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో వన్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఓకే సో లాంగ్ పొజిషన్ని సారీ షార్ట్ పొజిషన్ని సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి ఏ పొజిషన్ తీసుకుందాం లాంగ్ పొజిషన్ అంటే నువ్వు ఒక డాలర్ సెల్ చేస్తానని ఎంతకు చెప్పావు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్చేస్ చేస్తానని ఎంతకు చెప్పావు ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బెనిఫిట్ ఆ లాసా బెనిఫిట్ సో స్టెప్స్ గుర్తు తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఇక్కడ ఏమైనా ఇనీషియల్ మార్జిన్ గురించి చెప్పాడా లేదు కదా అది ఇగ్నోర్ చేయండి సో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సో ఫోర్ ల్యాక్ డాలర్స్ ఫోర్ ల్యాక్ డాలర్స్ ఇంటూ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్స్ జస్ట్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ పొజిషన్ అండ్ షార్ట్ పొజిషన్ ఎంత పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ ఈ టూ ల్యాక్స్ ఏంటి రూపీస్ ఎక్సలెంట్ డాలర్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే వన్ డాలర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఫోర్ ల్యాక్ కాబట్టి ఎంత టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో because it is a profit selling rate is more than the buying rate papa mar ekkad purchase chestadu ekkad sell chestadu dollar ni spot rate ante kada market ke lane chesukovali sale chesukovali so 
సో మార్కెట్కి వెళ్ళి సెల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో రిసీవబుల్స్ ఇన్ స్పాట్ మార్కెట్ స్పాట్ అంటే ఈ స్పాట్ కాదు ఫ్యూచర్ స్పాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ ఫోర్ ల్యాక్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ క్రోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వన్ క్రోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా యాడ్ బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ఫ్లో సోన్ సో యాడ్ చేస్తే వీ గెట్ వన్ క్రోర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో టోటల్ ఇన్ఫ్లో వన్ క్రోర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో దట్ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ క్రోర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ క్రోర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఫార్టీ వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ఎఫెక్టివ్గా మనం ఏదైతే రేట్ ఫిక్స్ అయ్యామో అదే రేట్ వచ్చినట్టే కదా ఓకేనా సాటిస్ఫైడా సో దిస్ ఈజ్ ఆ వి విల్ హెడ్జ్ ద రిస్క్ బట్ ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ డాలర్స్ అని డైరెక్ట్గా తీసుకోకూడదు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంటూ వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ సేమ్ అర్థమైందా సో దిస్ ఈజ్ అవ్ విల్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ఫ్లో సో అల్టిమేట్లీ ఇదంతా చేసిన తర్వాత మీకు బ్రెయిన్లో ఉండాల్సింది ఒకటే ఫ్యూచర్స్ అనగానే ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ప్రీ సారీ ఇనీషియల్ మార్జిన్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్ మార్కెట్ సో దాంతో ఏంటి విల్ హ్యావ్ కనెక్షన్ కట్ అయిపోద్ది ఎవరెవరికి మనకి ఫ్యూచర్ మార్కెట్ బట్ ఎగ్జాక్ట్గా పర్చేజ్ కానీ సేల్ కానీ ఎక్కడ చేస్తాం నార్మల్ మార్కెట్ స్పాట్ మార్కెట్ ఓకేనా ఈ త్రీ థింగ్స్ బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి బెనిఫిట్ అడిగాడా అవుదా కంపెనీ హ్యాస్ బిన్ బెనిఫిటెడ్ బై యూజింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఆప్షన్ అన్నట్టు అంటే ఎలా బెనిఫిట్ అయ్యిందంటే అక్కడ నోట్ చేయడం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ హాస్ నాట్ హెడ్జిడ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెడ్జిడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ సోల్డ్ ఫర్ స్పాట్ రేట్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్యాల్కులేట్ ఎక్కడన్నాడు సరే ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం ఒకవేళ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకపోయింటే ఎంతకు సేల్ చేసి ఉండేవాడు స్పాట్ మార్కెట్లో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్కి సేల్ చేసేవాడు అంతే కదా ఫ్యూచర్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల ఎంతకి సేల్ చేశాడు ఫార్టీ ఫైవ్కి సేల్ చేశాడు సో అది నోట్ చేద్దాం లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయండి బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ల్యాక్స్ అంటే బేసికల్లీ అది స్పెషల్గా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఏంటి ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షార్ట్ పొజిషన్ అండ్ లాంగ్ పొజిషన్ అది స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంతే కదా సో నార్మల్లీ మనం ఎక్కడ మార్కెట్లో సెల్ చేస్తున్నాం ఎంతకి ఫోర్ ల్యాక్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ నార్మల్లీ మనం ఇప్పుడు సెల్ చేసే మార్కెట్లోనే బట్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల అడిషనల్గా ఎంత వచ్చింది మనకి టూ ల్యాక్ వచ్చింది దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ ఓకే గణేష్ వినీత్
అయిపోయిందా అయిపోయిందా సరే స్టార్ట్ చేద్దాం సో జాగ్రత్త వినండి ముందే చెప్తున్నా పిచ్చి ఎక్కిపోద్ది ఓకే సెక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్ హౌస్ బేస్డ్ ఇన్ ముంబై ద కంపెనీ ఇన్వాయిసెస్ ఇన్ కస్టమర్స్ కరెన్సీ ఇట్స్ రిసీట్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ ఈజ్ డ్యూ ఆన్ సెప్టెంబర్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్ సో ఇక్కడ ఏంటి నేమ్ ఉందా అంతేనా ఎక్స్వైజెడ్ లిమిటెడ్ నా సంబంధం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్స్వైజెడ్ లిమిటెడ్ ఎక్స్పోజర్ ఏంటో చెప్పండి ఎక్స్పోజర్ ఏంటి ఇలా బాధ ఏంటి అసలు రిసీవబుల్స్ రిసీవబుల్సా పేయబుల్సా రిసీవబుల్ సో ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ రిసీవబుల్స్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ ఎప్పుడు ఈరోజా ఈరోజు అయితే ఈ బాధ ఎందుకు మనకి ఫ్యూచర్లో కాబట్టే కదా రిస్క్ అంతా ఓకే ఫ్యూచర్లో వస్తుంది ఎప్పుడు అది సెప్టెంబర్ ఓకేనా సెప్టెంబర్ సో మనం ఉన్నది ఎక్కడ జూన్ అంటే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఎన్ని మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ రిసీవబుల్స్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ అంటే ఫ్యూచర్లో డాలర్ని పర్చేస్ చేస్తామా సేల్ చేస్తామా సేల్ పర్చేసా సేలా సేల్ ఓకేనా సో డాలర్ని ఏం చేస్తాం సేల్ ఒకసారి అక్కడ ఎక్స్పోజర్ నోట్ చేసుకుందాం ఇల్లుస్ట్రేషన్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్పోజర్ After త్రీ months, receivable dollar ఎంత the వన్ lakh, వన్ lakh dollar. అంటే నువ్వు డాలర్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు అంటే ఏం చేస్తావు సెల్ ద డాలర్ రూపీ సెల్ చేస్తామా డాలర్ రిసీవ్ సెల్ ద డాలర్ మరి ఏం పర్చేజ్ చేస్తాం రూపీని సారీ డాలర్ని సెల్ చేస్తున్నాం అంటే సంథింగ్ ఏదో పాకెట్లోకి వస్తాయి కదా ఏం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అంట చూడండి ఇక్కడ కరెన్సీ యుఎస్ డాలర్ బై రూపీ బేస్డ్ ఇన్ ముంబై కదా ఏం చేస్తాం పర్చేస్ రూపీ ఓకే సెల్ డాలర్ అండ్ పర్చేస్ రూపీ ఇక్కడ వరకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు హెడ్జ్ దాట్ రిసీవబుల్స్ వీ హ్యావ్ టు హెడ్జ్ దాట్ రిసీవబుల్స్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ పాయింట్లో యూజింగ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ అన్నాడు యూజింగ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ 
సో ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ యూజ్ చేసి జస్ట్ టెల్ మీ ద రిసీవబుల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మీరే కనుక ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే యాజ్ ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ వాట్ వుడ్ బి ద రిసీవబుల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ So, forward related information ekkada undo chuskondi relevant rate ento chuskondi chalu forty seven lakh one thousand 457. అందరికి అదే వచ్చిందా పక్కా సో ఏం చేశారు ఏ రేట్ చెప్పండి ఫార్వర్డ్ అనగానే మిగతా అంతా బ్లాంక్ సో ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ రేట్ వన్ మంత్ ఫార్వర్డా త్రీ మంత్స్ ఫార్వర్డా త్రీ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ సో త్రీ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అక్కడ కొటేషన్ ఎలా ఇచ్చాడో చాలా ఇంపార్టెంట్ రూపీకి ఇచ్చాడా డాలర్కి ఇచ్చాడా రూపీకి ఇచ్చాడు సో వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ టూ సెవెన్ డాలర్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి ఫార్వర్డ్ సో ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ కేసులో రిలవెంట్ రేట్ ఏంటి వన్ మంత్ సారీ త్రీ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ రేట్ ఎంత వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ టూ సెవెన్ ఓకేనా మనకున్న రిసీవబుల్ ఏంటి వన్ ల్యాక్ So, 1 lakh gabatti, therefore, receivable after 3 months in rupees is equals to, rupees is equals to, 1 lakh into chayala, divided by chayala, divided by, because, akad manak unna the dollar, but the quote is given for rupee. So, the range yali cross multiplication, so that divided by in yali, 0.02127 is equals to, and the 47 lakh, 0, 1, 4547. ఫస్ట్ సో రిలవెంట్ రేట్ ఎంత ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నో హెడ్జింగ్ ఈజ్ డన్ టూ వన్ టూ డబల్ వన్ ఇఫ్ నో హెడ్జింగ్ ఈజ్ డన్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఏంటి అసలు ఆ మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా చదవండి ఫస్ట్ ఒకవేళ హెడ్జింగే చేయకపోతే టూ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ అంతేనా ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా ఎక్సలెంట్ బికాస్ అక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ వన్ ఎయిట్ అనేది ఇట్ ఈస్ కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్ మీరు ఫ్యూచర్స్లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అసలు అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్యూచర్స్ నువ్వు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు నో హెడ్జింగ్ ఈజ్ డన్ కాబట్టి యూఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ నువ్వు హెడ్జింగ్ ఏం చేయలేదు ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఫ్యూచర్లో స్పాట్ రేట్ ఎంత కనిపిస్తుంది మీ కల్లికి వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ ఓకే సో రిలవెంట్ రేట్ అది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ రిసీవబుల్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఇన్ rupees is equals to 1 lakh 1 lakh ena 1 lakh divided by 0.02133 something edo okay but any c ni compare chestunte forward best ah no hedging best ah forward best ah no hedging best ah forward because it is an receivables okay but next bit very important b bit en chesam ikkada futures en chesam futures okay na oka 5 minutes time istha futures anangane step by step gurtu raval enti first initial margin meda vache interest 
అది అయిపోగానే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఓకే లాంగ్ పొజిషన్ ఏంటి షార్ట్ పొజిషన్ ఏంటి ఎంత డిఫరెన్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి జనరల్గా ఎక్కడ సేల్ చేస్తాం స్పాట్లు ఓకే అర్థమైందా సో ట్రై చేయండి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ట్రై చేయండి తర్వాత నేను చెప్తా మొత్తం కరెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం ఎవరికి కరెక్ట్ కూడా అవ్వకపోవచ్చు జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అయినా కరెక్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకొని చాలు సరే ఒకసారి చూడండి ఫ్యూచర్స్ కదా సో ఫ్యూచర్స్లో చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ సెన్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ సో త్రీ మంత్స్కి మనం చేసింది ఏంటి రిసేబులా పేబులా రిసేబుల్ అంటే డాలర్ వన్ ల్యాక్ రిసేబుల్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ద డాలర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ద డాలర్ సెల్ ద డాలర్ అన్న పర్చేజ్ ద రూపీ అన్నా సేమా కాదా ఎస్ సేమ్ ఓకే ఫైన్ సో మనకేంటి కంగారు ఆగలేదు ఎందులో ఎంటర్ అయ్యాం ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 
మరి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి ఫస్ట్ వాడు చెప్పేది ఏంటి స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఏం చెప్తాడు స్ట్రైక్ ప్రైస్ సో మీకున్న కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఏది అప్లికేబుల్ అవుతుందో చెప్పండి జీరో పాయింట్ జీరో అక్కడ చూడండి టూ వన్ టూ సిక్స్ ఏంటది జూన్ జూనా లేకపోతే సెప్టెంబరా మనకు కావాల్సింది ఫ్యూచర్స్ కదా సో ఫ్యూచర్స్ కాబట్టి ఏంటి సెప్టెంబర్ సో సెప్టెంబర్ మంత్కి మనకున్న ఫ్యూచర్ రేట్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ కరెక్టే ద కోట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ రుపియా డాలరా రుపియా డాలరా రుపీ వన్ రుపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఒకవేళ వాడు అక్కడ చెప్పకపోయినా కానీ మన కోట్ చూస్తూనే అర్థం అవ్వాలి జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ ఉందంటే దేని వాల్యూ ఎక్కువ డాలర్ వాల్యూ సో దట్ వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఓకేనా సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ సో ఇది నార్మల్లీ మనం ఎంటర్ అయినా స్ట్రైక్ ప్రైస్ మనం ఎంటర్ అయినా స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఓకేనా వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఓకే ఫైన్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారా లేదా ఎస్ మరి ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఎంత టెన్ థౌజండా ఫిఫ్టీన్ థౌజండా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎక్సలెంట్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీసా లేకపోతే ఏంటది రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ కరెక్టే ఇనీషియల్ మార్జిన్ బట్ ఆ ఇనీషియల్ మార్జిన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఈజ్ ఫర్ వన్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ వన్ కాంట్రాక్ట్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ కాంట్రాక్ట్ అదేంటి అక్కడ చెప్పలేదు కదా అంటే జనరల్ ఏంటి ఫర్ వన్ కాంట్రాక్ట్ దేర్ విల్ బీ ఇనీషియల్ మార్జిన్ సో దట్ బై డిఫాల్ట్ మనం అది అలా అనుకోవాలి సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ ఓకే ఫైన్ దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది మనకి ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఎయిట్ పర్సంటేజ్ పర్ యానమా పర్ యానమా ఓకే సో ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ అని చూడగానే మనకి ఏం డౌట్ రేజ్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఏంటి స్టక్ అవే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ మరి నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ తెలియాలి అంటే పర్ కాంట్రాక్ట్కి ఎంత వాల్యూ చెప్పండి వన్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఫోర్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఫోర్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకేనా ఫోర్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ రూపీసా డాలర్సా రూపీస్ అంటే మనోడు ఎవడైతే కాంట్రాక్ట్ సెల్ చేస్తున్నాడో ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చెప్పాడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ చెప్పాడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అంటే ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు చెప్పిన కాంట్రాక్ట్ ఇన్ రూపీస్ ఓకే చెప్పిన ఇనీషియల్ మార్జిన్ కూడా ఏంటి ఇన్ రూపీస్ కాబట్టి మొత్తం కాంట్రాక్ట్ మొత్తము రూపీలో ఫ్రేమ్ అయిందా డాలర్లో ఫ్రేమ్ అయిందా రూపీ అంటే టోటల్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ రూపీయా డాలరా రూపీ సో మన థింకింగ్ కూడా ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి రూపీ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి రూపీలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాలర్ వన్ ల్యాక్ ఉందని తెలుసు స్ట్రైక్ ప్రైస్ తెలుసు తెలుసా తెలీదా వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ డాలర్కి స్ట్రైక్ రేట్కి ఫిక్స్ అయ్యాం కాబట్టి ఈక్వాలెంట్ రూపీ చెప్పండి ఈక్వాలెంట్ రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ల్యాక్ ఇంటూ ఆ డివైడెడ్ బై ఆ డివైడెడ్ బై ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ పాయింట్ త్రీ పక్కన పెట్టేయండి సో నార్మల్లీ రూపీస్ ఎంత ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఎందులో ఇచ్చాడు సో కాంట్రాక్ట్ డాలర్లో ఇచ్చాడా రూపీలో ఇచ్చాడా రూపీ సో కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ రూపీ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అవర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ డాలర్ టు రూపీ ఏం చేసాం వన్ ల్యాక్ డాలర్ అని తెలుసా స్ట్రైక్ రేట్ తెలుసా సో దట్ ఈక్వాలెంట్ రూపీస్ ఎలా వస్తాయి వన్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ సో ఈక్వాలెంట్ రూపీస్ అన్ని ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ సో థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ స్విచ్ చేస్తున్నాం డాలర్ నుంచి రూపీ ఎందుకు స్విచ్ చేస్తున్నాం 
contract is given in rupees. Sir, if I know chind correcte, rupee lakh switchang correcte. Upper rupee ni manam future lo purchase ya sama sale ya sama purchase. Purchase a sale purchase. So purchase rupee ga bati. Nu future lo tis kune the long position or short position. Long position. And you will be entering into the future contract. You will be entering into a future contract. Since contract is given in rupee. Contract is given in rupee. So you will be entering into a long position of rupee or dollar. Rupee. Long position of rupee for which amount? How much amount? 47 lakhs 21,435 rupees. Okay, now. So, dollar ni sell chayal, correct? No doubt in that. But the entire contract is given in rupee. Rupee lo convert jayas. Kento chindi 47 lakhs 21,435 rupees. Correct? Rupee lo ko chindi contract matta hon rupee lo ki chad ka patti. Rupee nunu purchase jayala, sell jayala, future lo purchase chay. अरे short position है long position है long position so long position इन तमाम उनके दिस कॉल है normal का forty seven lakh twenty one thousand four thirty five but ये total दानी को का contract ले दरा बाबू ओके contract की four lakh seventy two thousand day बंदन ये पेट so number of contracts number of contracts is equals to forty seven lakh twenty one thousand four thirty five divided by four lakh seventy two thousand which is equal to इन ता ten point or something 10.01 contract, but no point one, point five contract and is a packet large comment. So that end you will be taking ten contracts. Any contracts? Ten contracts. Okay, now any contracts? Ten contracts. And then you will be entering into a ten contracts for rupee that to end long position. That to end long position. Number of contracts end ten contracts. Okay, now. So, we will be entering into a 10 contracts. Okoka contract value and the 4 lakh 72,000. Okoka contract value and the 4 lakh 72,000. That too. Long position or short position. Long position. Rupee chuda gane. Rupee point of view. Motam. So, into the long position. Into the long position of rupee. तो मतलब thinking मतलब change आई पहले लेदा rupee point आ फिलहाल आलो जिंच कॉल that to end long position संता फाइन ना सिपुर step by step जो उसके नंबर so first मतलब contract से नेंट रहे डू a point आ फिलहाल आलो जिंच चाली long position आ short position अंता clarity हो चिंदा so new position दिस कुनो long position for dollar आ रुपिया rupee dollar आ रुपिया rupee so क्या clarity so इपुर first step a concern जो उसको लंच पे initial margin में दा बोच्चे Interest, okay now interest on initial margin. Any contracts in my 10 contracts. So contract ki margin in the 15,000 into 8 percent per annum, but per annum ka lead 6 by 12 ka 3 by 12. So 3 by 12 and the 3,000 in front of front of. Outflow excellent. Interest step plan again into money key. Outflow is a bracket loan or just them outflow. There was a card kill poly future market. There was a card kill ali future market. Profit or loss in future market. Okay now. So you put shoot and jagger at the guy. In contracts at the rate four lakh seventy two thousand long position of rupee this kunara leda yes but long position this kuna pudu rate and the country aru long position and this kuna rate double one eight at the rate one rupee is equals to mirika choose kunte rate kuda rupee lona each other one rupee is equals to zero point 0218 because we have entered for the futures contract at the rate strike rate already chip kunam 1 rupee is equals to 0 0.02118 okay na in order to close this position to close this position long position lock enter out of short position na. short position in position short position Short position lo enter out of correct. Eh, put enter out of short position lo ki. 
ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అంటే ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ నువ్వు షార్ట్ పొజిషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ రేట్ ఎంత ఉందో చెప్పండి జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోరా త్రీ త్రీయా త్రీ ఫోరా త్రీ ఫోరే బికాస్ త్రీ త్రీ ఏంటి ఫ్యూచర్లో ఉన్న స్పాట్ రేట్ ఫ్యూచర్లో ఉన్న స్పాట్ రేట్ మరి ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్ రేట్ నువ్వు ఎంటర్ అవుతుంది ఎక్కడ షార్ట్ పొజిషన్ ఇన్ షార్ట్ పొజిషన్ ఇన్ వేర్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ షార్ట్ పొజిషన్ ఇన్ వేర్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ సో షార్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ దట్టు ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ సో ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద షార్ట్ పొజిషన్ ఇన్ వేర్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ మరి ఫ్యూచర్ మార్కెట్లో ఎంత ఉంది రేట్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ ఫ్యూచర్ రేట్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ జస్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎంత జస్ట్ వన్ టూ పాయింట్స్లో చేంజ్ అంతే అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం కాన్సెప్ట్లో సో దట్ ఇప్పుడు రిలవెంట్ రేట్ పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ త్రీయా పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోరా పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ బికాస్ అదేంటి ఫ్యూచర్ మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకో వన్ రూపీస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు రూపీని నువ్వు సెల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎంతకు సెల్ చేస్తున్నావు జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ పర్చేస్ చేద్దాం అన్నప్పుడు ఎంతకు పర్చేస్ చేస్తున్నావు జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఓకేనా ప్రాఫిటా లాసా ప్రాఫిటా ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ బికాస్ వన్ రూపీ నువ్వు పర్చేస్ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ రూపీ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ చీప్ అదే వన్ రూపీ నువ్వు సెల్ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు షార్ట్ పొజిషన్ ఎంతకు సెల్ చేస్తున్నావు వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ మోర్ దాన్ ద పర్చేసింగ్ ప్రైస్ షార్ట్ పొజిషన్ ఎక్కువ ఉందా లాంగ్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ సో ప్రాఫిటా లాసా ప్రాఫిట్ సో అక్కడ లాస్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ టెన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ టెన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంటూ ఇంటూ ఏం చేయాలి జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ త్రీ ఫోర్ డాలర్ మైనస్ అంతే కదా డాలర్సేగా మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ డబల్ వన్ ఎయిట్ రూపీసా డాలర్సా డాలర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ రూపీసా డాలర్సా ఇది నాకు చెప్పండి రూపీసా డాలర్సా డాలర్సా రూపీసా డాలర్స్ బికాస్ వన్ రూపీకి సో అండ్ సో చేంజ్ డాలర్స్ వస్తుంటే టోటల్ ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్కి ఎన్ని డాలర్స్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకేనా రూపియా డాలర్సా డాలర్స్ రూపియా డాలర్సా డాలర్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా జాగ్రత్త వినండి అర్థం కాని వాళ్ళకి సో డిఫరెన్స్ ఎంతో చెప్పండి వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో పక్కన రాస్తా వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ సిక్స్ వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాలర్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ సిక్స్ అనేది మీకు ప్రాఫిట్ ఆ లాసా ప్రాఫిట్ అంటే వన్ రూపీ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ సిక్స్ బట్ మీరు ఎంత వాల్యూకి ఎంటర్ అయ్యారు ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ మరి ఎన్ని డాలర్స్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సేమ్ ఇన్ టు డాలర్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ సిక్స్ డాలర్స్ సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ డాలర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ మరి ఇక్కడితో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుంది అంటే నో బికాస్ నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ డాలర్లో ఉందా రూపీలో ఉందా డాలర్ నీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు అట్లాను కాదు త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ నీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి నీ పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది డాలర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ బట్ వాటిని నువ్వు రూపీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటావా లేదా రూపీలోకి సేల్ చేసుకుంటావా లేదా ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి సేల్ చేసుకుంటావు స్పాట్లో సేల్ చేసుకుంటావు ఓకేనా అంటే ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్కి మనకి ఏంటి బ్రేకప్ అయింది బ్రేకప్ అయినప్పుడు వాడు మన ముఖాన్ని ఎంత కొడతాడు డాలర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇచ్చాడా లేదా అవి మన పాకెట్లోకి వచ్చినాయా లేదా ఆ పాకెట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ సెవెన్ ఫి
మరి స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉంది ఎక్సలెంట్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ అదేంటి ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ మార్కెట్ కాదు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ సేల్ చేసుకుంటావు స్పాట్ మార్కెట్లో సేల్ చేసుకుంటావు అంతేగాని మళ్ళీ ఫ్యూచర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకుని అది క్లోజ్ చేయాలంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకుని ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తామా లేదు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా పాకెట్లో సో సైలెంట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి స్పాట్ మార్కెట్ స్పాట్ మార్కెట్ రేట్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ త్రీ సంథింగ్ సో సెల్ ప్రాఫిట్ డాలర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇన్ స్పాట్ మార్కెట్ స్పాట్ మార్కెట్ ఎంత ఎంతకి అట్ ద రేట్ వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ డాలర్ సెల్ చేస్తామా లేదా సో ఈక్వాలెంట్ రూపీస్ చెప్పండి ఈక్వాలెంట్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ డివైడెడ్ బై ఆ మల్టీప్లై ఆ డివైడెడ్ బై ఎవ్రీ స్టెప్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏ ఒక్క స్టెప్ పోయినా ఆన్సర్ మొత్తం పోతుంది డివైడెడ్ బై ఆ మల్టీప్లై ఆ డివైడెడ్ బై సో డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ రూపీసా డాలర్సా రూపీస్ ఇంతకీ మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా త్రీ థౌజండ్ రూపీసా డాలర్సా రూపీసే బికాస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ సో త్రీ థౌజండ్ కూడా ఏంటి రూపీస్ సో ఇంతకీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో ఎక్సలెంట్ ఓకేనా ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో అంటే ఇక్కడ వరకు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ మార్కెట్ లాంగ్ పొజిషన్ షార్ట్ పొజిషన్ రెండు సెట్ ఆఫ్ అయిపోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇన్ రూపీస్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ సో ఫ్యూచర్ మార్కెట్కి మనకేంటి ఇంకా బ్రేకప్ మరి ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఫ్యూచర్లో మనకేమొస్తున్నాయి డాలర్స్ వస్తున్నాయా లేదా ఏమొస్తున్నాయి మనకి అల్టిమేట్లీ డాలర్స్ సెల్ చేయాలి కదా మరి ఏం చేయాలి సెల్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి సేల్ చేస్తాం ఎక్సలెంట్ ఎక్కడ స్పాట్ మార్కెట్ సెల్ డాలర్ వన్ ల్యాక్ ఇన్ ఇన్ స్పాట్ మార్కెట్ స్పాట్ మార్కెట్ మరి స్పాట్ మార్కెట్ రేట్ ఎంత సేమ్ రేట్ అట్ ద రేట్ వన్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ డాలర్ సో ఎంత వస్తాయి సీవబుల్స్ ఇన్ రూపీస్ సీవబుల్స్ ఇన్ రూపీస్ సో ఎంత వన్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ డబల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ థర్టీ టూ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో బికాస్ రిసేబుల్స్ సోల్డ్ రూపీ ఇన్ఫ్లో సో దీనికి ఇంత కష్టపడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు సీబిట్లో మనం చేసింది అదే కదా ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా ఇన్ఫ్లో జస్ట్ త్రీ స్టెప్స్ సో ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్పాట్ మార్కెట్ ఫ్యూచర్ మార్కెట్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా ప్రాఫిట్ మనకు అయ్యే అవుట్ఫ్లో ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇనిషియల్ మార్జిన్ త్రీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా లాస్ సో దేర్ ఫోర్ నెట్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత త్రీ థౌజండ్ టోటల్ ఇన్ఫ్లో సిక్స్ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లో సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఫార్వర్డ్ లోన్స్ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఓకే ఫ్యూచర్స్ లోంచి ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ నో హెడ్జింగ్ అయితే మరి ఏది బెస్ట్ ఏది బెస్ట్ అల్టిమేట్లీ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ సో హెడ్జింగ్ ఫ్రమ్ forward contract is best okay na inta kashta padte last ke edi best forward contract because forward contract case lo 1000 extra ostundi enta 47 21000 435 ipudu manake enta ostundi 
मोतम स्टोरी लो सिंपलेस्ट थिंग एंटी इन केस ऑफ़ अ फ्यूचर्स अंडे इंटरेस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन सिंपल आगा दा यस लास्ट मन में ये देखते स्पॉट मार्केट लो सेल लिया आसन मन जपना हो आधी गुड़ा सिंपल आगा दा यस जस्ट लाइक नो हेडिंग इकड़ मेन थिंग मन की इम्पोर्टेंट क्रक्स एंटी अंडे प्रॉफिट और लॉस इन लॉन्ग पोजिशन दूसम रूपी थिंकिंग मोतम रूपी स्विच का रूपी इच्छा रूपी स्विच तरह रूपी लांग पोजिशन शार्ट पोजिशन लांग पोजिशन एट द रेट विच जीरो पाइंट जीरो टू डबल वन एट तरह दाँ क्लोज चेया की शार्ट पोजिशन दूसम फ्यूचर मार्केट रेट तीस जीरो पाइंट जीरो टू वन थ्री फोर क्लोज चेयला लेदा यस प्राफिट लासा प्रॉफिट सिंपली माना माइनस चेस है माना प्रॉफिट इन लॉस से दी डॉलर लॉस आ डॉलर ने कन्वर्ट चेस को वाले स्पॉट रेट यूज़ चेस कुन ओके ना अदा उतना सो कन्वर्ट चेस कुन्टे देन वी विल गेट प्रॉफिट इनफ्लो प्लस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट वी विल गेट नेट आउटफ्लो ओके ना नेट इनफ्लो सॉरी न सो का वन मिनट उन्नत नहीं फ्यूचर बेस्ट था मैं रेकर्ड तब जरिए किन माना कि 47 जीरो वन ना दी अलाइला जेसन तब पु अधि 47 जीरो वन मान दें डी 47 ट्वेंटी ओके हेडिंग थ्रू हेडिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ट नोट जेड में इनका कैश लो सिक्योस्ट नहीं नहीं इधर फ्यूचर्स लोन ना टफेस्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वो अच्छे गुड़े इंटी सिंपल गुंटे
1 lakh so tarvata 1 rupee is equals to dollar 0.02118 equivalent rupee ento chindi 47 lakh 21435 one contract is equals to 40 lakh 72000 annadu kabatti the contract is in terms of rupees kabatti thinking mottham change ayindi kinda ade note chesam future contract is given in rupee kabatte akade enti long position of rupee manam teeskunnam long position for rupee but total 47 lakh 21435 ki manam contract lo enter avvatledu manam contract lo enter ayyed ent amount only 10 contracts into 4 lakh 72000 ante 47 lakh 20000 ke you are entering into the long position danike nu em teeskuntunnam short position okay na మొత్తం అమౌంట్ మీరు హెడ్ చేయట్లేదు ఎంత అమౌంట్ హెడ్ చేస్తున్నారు ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అదేం సార్ అంటే వాడు దానికే పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో దానిలోనే వీఆర్ గెయినింగ్ ద ప్రాఫిట్
ఓకే జాజ్ పిఎల్సి ఈజ్ ఇన్ ద చూడ్డానికి క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉంటుంది కానీ చాలా చిన్నది ఓకే సో జాజ్ పిఎల్సి కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నెగోషియేటింగ్ అండ్ ఆర్డర్ అమౌంటింగ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ యూరోస్ ఏంటది ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ యూరోస్ ఓకే విత్ లార్జ్ జర్మన్ రీటైలర్ ఆన్ సిక్స్ మంత్స్ క్రెడిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంట సిక్స్ మంత్స్ సక్సెస్ఫుల్ This will be the first time for Zaz has exported goods into the highly competitive German market. The Zaz is considering following three alternatives for managing the transaction risk before the order is finalized. Okay, now. So, Zaz is export, import, export. Export or import? Export. So, export is receivables, payables, receivables. So, receivables, what do we have here? Euro. 28 lakhs. Next. So, hedge 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 call or not? Risk ni? Yes. Hedge hedge call or not? Yes. So, hedge 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 call or not? Three alternatives choose. In the one day, Mr. Peter, the marketing head has suggested that in order to remove transaction risk completely, Zaz should invoice the German firm in sterling using the current euro by sterling average spot rate to calculate the invoice amount. Invoice amount. And nothing but the discussion then go into the illustration 38. Sorry, 39. Zaz. So Zaz in the export or import or export. ఎక్స్పోర్ట్ కాబట్టి దెర్ విల్ బి ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ రిసీవబుల్స్ యూరో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఓకే బట్ జాజ్ ఒరిజినల్గా ఉండేది ఎక్కడ అంటే యూకేలో ఫర్ విచ్ ఇట్ హ్యాజ్ అ హోమ్ కరెన్సీ సే పౌండ్ ఏంటది పౌండ్ స్టెర్లింగ్ మరి పౌండ్ స్టెర్లింగ్ మనోడి హోమ్ కరెన్సీ అయ్యండి సేల్స్ ఎలా చేశాడు యూరోస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ చేశాడు సేల్స్ ఏం చేశాడు సారీ యూరోస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మరి రిస్క్ ఉంటుందా లేదా బికాస్ మనోడు హోమ్ కరెన్సీ ఏంటి పౌండ్ బట్ సేల్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ యూరోస్ సో రిస్క్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే సో ఇన్వాయిస్ గొడవ లేకుండా ఇన్వాయిస్ ఇన్ పౌండ్ ఓకేనా సో ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఎలాగ మనం రిప్రజెంట్ చేసేది పౌండ్లు మరి పౌండ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంట సో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ బై టేకింగ్ యావరేజ్ స్పాట్ రేట్ Average spot rate. So, spot rate is different. One point one nine six zero. One point one nine seven zero. And spot rates are like this. But average rate is what? Average rate. One pound is equal to in euros. In euros. 1 point calculator worth 1.1965 so 1 pound ki enta 1.1965 euros ade mana tension lekunna manodu undedu home currency pound lo kabatti invoice pound lo chesthe invoice amount invoice bill manodiki risk untada inka ledhu kada marala pound lo manam invoice cheyali ante we have to use the average rate so average rate use chesi ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఇన్ పౌండ్ ఎంతో చెప్పండి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై అయ్యా ఇంటూ ఆ డివైడెడ్ బై ఆ మల్టీప్లై ఆ డివైడెడ్ బై 1.1965 పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్న ఒకవేళ రాకపోతే చిన్నప్పటిలాగా క్రాస్ మల్టిప్లికేషనే యూరో వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ సో ప్రతిదీ మనకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ యూరోస్ కాబట్టి ఏం చేయాలి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ పౌండ్సా యూరోసా పౌండ్స్ సో మన ఇన్వాయిస్ బిల్ ఇన్ దిస్ పౌండ్స్ అమౌంట్ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇంకేమైనా టెన్షన్ ఉంటుందా లేదు కదా సో ఫ్యూచర్లో కానీ వన్ ఇయర్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మనకు వచ్చేది ఏంటి పౌండ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకునే టెన్షన్ ఉందా నో ఫస్ట్ బిట్కి ఆన్సర్ వచ్చేసిందా ఎస్ 
అలాగే లెట్ అస్ సి ద సెకండ్ బిట్ Mr. Wilson, CEO, is doubtful about Mr. Peter's proposal and suggested an alternative of invoicing the German firm in Euro. I am not saying Wilson Baba is not in the pound, but in Euro, we will invoice it. Risk is not in the doubt. That risk is not in the doubt. That forward exchange contract through, we can hedge the risk. And what is exposure? What is exposure? Receivables, Euros, 28 ఎయిట్ ల్యాక్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో సెల్ చేస్తామా పర్చేస్ చేస్తామా సెల్ సో ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తాం సెల్ ఇప్పుడు హెడ్జ్ చేయడానికి బిల్లుని ఏమైనా పౌండ్లోకి మారుస్తున్నాం అంటే నో వీఆర్ గోయింగ్ టు హెడ్జ్ త్రూ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ మరి ఫార్వర్డ్ రేట్ తెలుసా సో చూసి ఫార్వర్డ్ రేట్ ఎంతో చెప్పండి ఫార్వర్డ్ రేట్స్ చెప్పండి చాలు ఫార్వర్డ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు కదా సో ఫార్వర్డ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేయాలో మనం మీరే చెప్పండి స్పాట్ రేట్ చెప్పండి ఫస్ట్ స్పాట్ రేట్ వన్ పౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ నైన్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ జీరో స్లాష్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో యూరోస్ మరి మనకు అక్కడ స్వాప్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా స్వాప్ పాయింట్స్ ఏంటి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అంతేనా సిక్స్టీ ఫిఫ్టీయా ఓకే సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ అక్కడ ఏం చెప్పాడు యూరో సెంట్స్ అన్నాడు యూరో సెంట్స్ సారీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూరో సెంట్స్ అన్నాడు సో యూరో సెంట్స్ అంటే అవి పర్సంటేజ్ లాగా సో దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ జీరో జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ సో అంతా బాగానే ఉంది యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా మైనస్ పక్క బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మరి మైనస్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ రేట్ వుడ్ బి వన్ పౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూరో వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ డబల్ జీరో స్లాష్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్ రైటా వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్ యూరోస్ మరి ఫార్వర్డ్ రేట్ తెలుసు ఓకే సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్పోజర్ ఏంటి యూరో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సెల్ అండ్ మన స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది యూరో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ బట్ కోర్ట్ దేనికి ఇచ్చాడు పౌండ్కి ఇచ్చాడు అంటే మన ఎక్స్పోజర్ ఏమో యాపిల్స్లో ఉంటే కోర్ట్ దేనికి ఇచ్చినట్టు ఆరెంజెస్కి సో ఏం చేయాలి ఇక్కడ యూరోస్లో ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ సో వన్ యూరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పౌండ్స్ వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్ వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ డబల్ జీరో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కోట్ వచ్చేసిందా ఇప్పుడు యూరోని ఏం చేయాలనుకుంటాం మనం సెల్ అవతల బాబా ఏం చేస్తాడు పర్చేస్ బిడ్ రేటా ఆస్క్ రేటా బిడ్ రేట్ సో రిలవెంట్ రేట్ ఈస్ బిడ్ రేట్ ఆఫ్ యూరో అని కూడా నోట్ చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యూరో సెల్ బ్యాంక్ పర్చేస్ సో బిడ్ రేట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అమౌంట్ తెలిసిపోయింది కదా సో దేర్ ఫోర్ రిసీవబుల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిసీవబుల్స్ ఇన్ వాట్ పౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేయాలి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై బిట్ రేట్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ యూరోసా పౌండ్సా పౌండ్స్ యూరోసా యూరోస్ని పౌండ్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా సో దట్ ఏంటి పౌండ్స్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా సో ఇన్వాయిస్ చేస్తే వచ్చేది ఎంత ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇన్వాయిస్ చేయకుండా ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ అయితే రిసర్బుల్స్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ అండ్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఇక్కడ వరకు ఓకేనా సో లాస్ట్ బిట్ చూద్దాం మిస్టర్ కెరన్ సిఎఫ్ఓ ఈజ్ అగ్రీడ్ విత్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ మిస్టర్ విల్సన్ టు ఇన్వాయిస్ ద జర్మన్ ఫస్ట్ ఇన్ యూరో అంటే ఏం చెప్తున్నాడు కరెన్ మిస్ కెరన్ అంట ఓకే సో ఏం చెప్తున్నారు ఆవిడ విల్సన్ బాబాయ్ చెప్పినట్టే యూరోలోనే ఏంటి ఇన్వాయిస్ ఇద్దాం బట్ యూరోలో ఉంటే రిస్క్ ఉన్నట్టా లేదా ఎస్ 
మరి ఏం చేద్దాం బట్ షీఈ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ జాస్ షుడ్ యూస్ సఫిషియంట్ సిక్స్ మంత్స్ స్టెర్లింగ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ టు హెడ్జ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రిస్క్ అది ఫర్దర్ కాదు ఏంటది ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ సో థర్డ్ పాయింట్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ ఓకేనా ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ చూద్దాం సో ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లో నార్మల్లీ మనకు తెలిసింది ఏంటి ఎన్ని మంత్స్ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత లెటెస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ యూరో యూరో ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మన ఎక్స్పోజర్ ఏంటి యూరో సెల్లా భయ్యా సెల్ రిసీవబుల్ సో నో డౌట్ ఏంటది రిసీవబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏం చేస్తాం సెల్ ఓకే ఫైన్ సో ఒకసారి చూద్దాం మరి సో ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అంటే అక్కడ ఒక స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఎంత ఉంది స్ట్రైక్ ప్రైస్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ త్రీ సో కరెంట్లీ ట్రేడెడ్ ఎట్ వన్ పౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ పౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ త్రీ ఏంటది యూరోస్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ త్రీ ఇంకేమన్నా ఇచ్చాడా మనకి కాంట్రాక్ట్ సైజ్ ఇచ్చాడు బాబాయ్ ఏం చెప్పాడు కాంట్రాక్ట్ సైజ్ సో కాంట్రాక్ట్ సైజ్ ఎంత పౌండ్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మరి చూసాకైనా మీకు క్లారిటీ రావాలి కదా కాంట్రాక్ట్ సైజ్ పౌండ్స్లో ఇచ్చాడా యూరోస్లో ఇచ్చాడా పౌండ్స్ బట్ మనకున్న ఎక్స్పోజర్ మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి యూరోస్ మరి ఏం చేద్దాం యూరోస్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దాట్ ఇన్ టు ద పౌండ్స్ సిన్స్ అక్కడ నోట్ చేయండి పద్ధతిగా సిన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ పౌండ్సా యూరోసా పౌండ్స్ ఓకేనా so pounds so convert euros into pounds ante kada mana em chesedi ardham avutunda so contract ichindi pounds but mana starting point enti euros so that we have to just convert it mara ela convert chestam rate delsa strike rate yes so strike rate or else exercise rate delsa kada so em cheyadam is equals to euro 28 lakhs into a divided by a divided by 1.1943. పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ త్రీ జస్ట్ మనం ఇందాక ప్రాబ్లం చేసాం కదా అలాగే ఎంత ఎంత ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ పౌండ్సా యూరోసా పౌండ్సే కదా యూరోస్ నుంచి ఏం చేసాం పౌండ్స్ సో దట్ ఎంత పౌండ్స్ ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం పని లేక కాదు కదా వన్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత వన్ కాంట్రాక్ట్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఎంత థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డబల్ సంథింగ్ సో దట్ ఏంటి వీ హ్యావ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు థర్టీ సెవెన్ కాంట్రాక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు థర్టీ సెవెన్ కాంట్రాక్ట్స్ అర్థమవుతుంది ఏం చేస్తున్నాం థర్టీ సెవెన్ కాంట్రాక్ట్స్ మరి థర్టీ సెవెన్ కాంట్రాక్ట్స్ అని క్లారిటీ ఉంది కదా ఇప్పుడు స్టోరీ చూద్దాం సో మీరు థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారు చెప్పండి యూరోస్ టు పౌండ్స్ అంతేనా యూరోస్ టు పౌండ్స్ మరి యూరోస్ టు పౌండ్స్కి వచ్చారు కాబట్టి పౌండ్ మన ఎక్స్పోజర్ పౌండ్ సెల్లా పర్చేజా పర్చేస్ పౌండ్ సెల్లా పర్చేజా పర్చేస్ మరి పౌండ్ పర్చేజ్ అన్నప్పుడు కాంట్రాక్ట్ మొత్తం కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పౌండ్ ఉంది కాబట్టి పౌండ్ని ఫ్యూచర్లో పర్చేస్ చేస్తామా సెల్ చేస్తామా పర్చేస్ అంటే లాంగ్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషనా ఎంట ఆర్ఎల్స్ ఏంటి లాంగ్ పొజిషన్ ఇన్ పౌండ్స్ ఓకేనా సో ఎంటర్ ఇన్ టు లాంగ్ పొజిషన్ ఇన్ పౌండ్స్ ఓకేనా అర్థం అవుతుందా ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పండి థర్టీ సెవెన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఒక్కొక్క కాంట్రాక్ట్కి ఎంత సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఓకేనా ఎంటర్ అయ్యారు లాంగ్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషనా లాంగ్ పొజిషన్ రేట్ ఎంతకు ఎంటర్ అయ్యారు వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ త్రీ అంతేనా స్వాతి వన్ పాయింట్ 
वन नईन फोर थ्री चटर एट वन पउंड इज ईक्वल टू वन पउंड इज ईक्वल टू वन पॉइंट वन नई फोर थ्री ओके ना काट्राक्ट एला एंट्रो थर्टी सैवन काट्राक्ट्स इंटू सिक्टी टू थौज फाइव हड्रेड पौंड करेक्टे पौंड पर्चे चेस्टारा सेल्जारा फ्यूचर पर्चे पर्चे अंत लांग पोजिशनो शार्ट पोजिशनो लांग पोजिशन ओके वन पौंड इज ईक्वल टू वन पॉइंट वन नई फोर थ्री डाउटा ओके मरी लांग पोजिशन क्लोज चेयर अंत फ्यूचर ए पोजिशन दूर शार्ट पोजिशन ए पोजिशन शार्ट पोजिशन इन पौंड सेम अदे कदा थर्टी सैवन इंटू सिक्टी टू थौज फाइव हड्रेड पौंड फ्यूचर टू क्लोज लांग पोजिशन ओके मैं फ्यूचर शार्ट पोजिशन दी अंत ए रेट की तीस वन पाइंट वन एट सीना सतीश वन पाइंट वन एट सी बिकाज फ्यूचर मन आजिट पोजिशन का बट्टी फ्यूचर रेट एन रेट फ्यूचर रेट सो वन पाइंट वन एट सी सो वन पउंड इज ईक्वल टू यूरो वन पाइंट वन एट सैवन थ्री वन पाइंट वन एट सैवन थ्री ओके ना सो इंकोसार चना जाग्रत विन सो फ्यूचर स्टोरी एक् स्टार्ट रिसेबल यूरो एट लैक्स स्टोरी एक् स्टार्ट यूरो रिसेबल पेपल रिसेबल से पर्चेजा से ओके बट या दाक्ट ईज इन टर्म्स आफ पउंड रूपीसा पउंड सो थिंकिंग एला स्विच यूरो पउंड मर यूरो अंटे पउंड पर्चे मैं पउंड पर्चे अंत लांग पोजिशन शार्ट पोजिशन लांग पोजिशन आ पोजिशन आना मन दी लांग पोजिशन मैं ये रेट की आलरे स्ट्रईक रेट उ कदा सो वन पाइंट वन नई फोर थ्री मैं दाँ क्लोज चेयर यह पोजिशन दी शार्ट पोजिशन मैं शार्ट पोजिशन एपड़ो आफ्टर सिक्स मंथस उन्ना फ्यूचर रेट की सो फ्यूचर रेट वन पाइंट वन एट सैवन थ्री नार्मल अब अबजर्व चपंडी लास्टा प्राफिट वा लासा प्राफिटा लासा पक्का सो एंक लास् लांग पोजिशन ए रेट की तीस वन पाइंट वन नई फोर थ्री शार्ट पोजिशन ए रेट की तीस वन पाइंट वन एट सैवन थ्री लांग शार्ट लांग अटे पर्चेजिंग एट हय्यर रेट से एट लोअर रेट सो अ प्राफिटा लासा लास्ो लास्म फ्यूचर मार्केट से सैटलमेंट थर्टी सैवन इंटू सिक्टी टू थौज फाइव हड्रेड पउंड इंटू वन पाइंट वन नई फोर थ्री मैनस् वन पाइंट वन एट सैवन थ्री लास् क्लारी उदा सो ओके यूरो दट इज ईक्वल टू एंता सिक्सटी थौज वन एटी सैवन पाइंट फाइव यूरोसा पउंडसा पक्का बिकाज वन पउंड की सो एंड सो यूरो लास् सो इक सिक्टी टू थौज फाइव हंड्रेड इंटू थर्टी सैवन की सो एंड सो यूरो अल्टमेटली वी विल गेट यूरो वन सिक्स वन एट सैवन पाइंट फाइव प्राफिट लासा लास् मैं लास् अंटे यूरो लास्ो लेदा बट जैज होम करे पउंड मैं यूरो लास्टी पे चेयर रिसीव चुस्टा पे मैं पे चेयर अंत पर्चे चेयर लेदा अंत पउंडस अवटो उ लेदा यस सो लास् फ्रम दी अवट फ्लो इन पउंड इज ईक्वल टू सिक्सटी वन एटी सैवन पाइंट फाइव ए रेट दिवेडेड बै वन पाइंट वन एट सैवन थ्री अंत ए रेट दी जनरल स्पाट रेटा फ्यूचर रेटा फ्यूचर उपाट रेट सिक्स मंथ स्पाट रेट बिकाज लास्ट मन की लास् व यूरो पे चेयरि वी हाव टू पर्चे इट ओके पर्चे चेयर कदा सो एक् पर्चे चाहे मार्केट स्पाट रेट पर्चे चाहो सो स्पाट रेट स्पाट रेट वन पाइंट वन एट सैवन थ्री वन पाइंट वन एट सैवन थ्री इज ईक्वल टू एनी पउंड थर्टी थौज सिक्स थर्टी थ्री पाइंट एट सैवन पउंड यूरो पउंड अवट फ्लो अड इंको इनीषि मारजिन गुरीपा एम चपला इनीषि मारजिन गुरीपला इंट्रस्ट फ्यूचर मार्केट स्टोरी क्लोज लेदा यस लास्ट लास्टी पउंड कन्वर्टेक इंकोटी मैं प्राणा के
sell in the normal market spot market so selling a purchasing a sell euro 28 lakhs in future spot antena yes santa 28 lakhs divided by annual 1.1873 spot to future rindu same unnai but normal guy in this call is spot this call because it anta ekkada jarugutundi spot lo okay na ante na so enta is equals to 58,291 is only special guy ante ekkada led ankonde no hedging okay na enti di pounds inta ki inflow na outflow na inflow so pain ochindi inflow na outflow na outflow plus share minus share minus so japan forty four thousand six fifty eight euros a pounds a pounds net inflow in futures so futures length are twenty three lakh forty four twenty three lakh forty nine forward low 23 lakh 40 ekkada best forward so forward contract is best ardham ainda future sa 2344 2349 kada idi okay so forward contract is best ardham ainda em chesamo ओके सारे एनल रही एनल रही ब्लैंड रायक ओके ना सो मुझे दान तो कंपैरिजन्स कुंटे सिंपल प्रॉब्लम है टफ प्रॉब्लम है दी सिंपल हाँ आधो चिंदरवा तो आधे इज़ी ना उर्तुन्ने पॉइंट है वैल्यूज
స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమవుతుందా కాంట్రాక్ట్ సైజ్ పౌండ్లో ఉంది కాబట్టి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత పౌండ్ పర్చేజ్ ఆ సెల్లా 